哈喽，大家好，每日一更的小诗就来了，让大家引进期待的还魂续作《还魂：光与影》终于播出了。今年六月第一季播出时，这部剧就因为奇妙有趣的故事设定和角色间充满着化学反应的互动而大受好评，而第二季也终于在十二月火速回归。继续由李彩旭、黄明炫主演，不过女主角则是由曾在第一季中以特别出演洛兽一角登场的高允贞接棒。第二季的设定还是不变，故事是仍旧以虚构的大胡国为背景，剧中的人物因为能够改变灵魂的还魂术而使得他们的命运产生变化。不过第二季的故事是从第一季后的三年后，张玉死而复生，得知无德，知死而黑化，而所有的前因后果及新仇旧恨是该做个了结的时候。而在这时，他遇见了拥有洛兽面孔的神秘女子，继而展开。一个新的奇妙的故事。其实高允贞在第一季时就有出镜，饰演了如暗影般来去无声的天下第一杀手洛兽。特别出演的高允贞还因为不科学的美貌，让所有观众都相当惊艳，因此被称为最美的杀手。在第一季中，原本要复仇的洛兽因战斗时受重伤，而且还被松林的人追杀，逼不得已使用还魂术将灵魂换到盲女无德身上。原本高允贞的戏份就在此结束，但令人想不到的是，在官方之后宣布的第二季主演阵容名单里，仅见她的名字，并且还没有听张敏。这番操作让当时的许多剧迷摸不着头绪，毕竟听张敏可以算是来拯救这部剧的小救星。原本这部剧的女主角是由新人女演员朴惠恩主演，但却因演技不足而辞演。之后剧组马上找来廷昌明救场，以她的演技经验，不只能快速融入角色，还让吴德变得更加有特色。所以幻觉的事情一出，大部分的剧迷们都表示无法接受。不过随着高颖真美若天仙的剧照释出，剧迷们似乎也遗忘了要替廷昌明被一脚踢开的争议反驳。那么只能恭喜高颖真成功上位，而这也是高颖真第一次出演女主角的作品。不过在此之前，高颖真也已经积累了不少的人气。在出道前，高允贞就因为整容火出圈。其实高允贞的真实样貌并不出众，当年她因为相貌长得不好看而遭受到了学校霸凌，所以主动选择整容。但第一次整容的她没有经验，选择了医院的标准套餐，顶着这略带网红气息的脸，允贞来到了首尔女子大学现代美术系。但这就够了，再也没有人因为相貌 diss 她，都愿意跟她做朋友。不再受人打击的允贞开始全身心投入到心爱的美术学习中。她悟性很好，很快就画得一手好画。除了画画，高允贞还不断提高充实自己，一有空她就会到处看展览。而在文化艺术的熏陶下，允贞的审美开始不断提高。她也向医生提出了重新整容的想法。她认真研究了自己的脸，按照自己想要的效果画了出来，亲自设计了整容后的脸。高级的审美，明确的需求，加上医生的专业功夫，高允贞这次真的变成了她想要的样子，而效果也是立竿见影。整容后的高允贞简直就是换了个头，还因为太过于成功，一直被医生拿来当做炫耀的整容模板。在次上学路上，高允贞被星探发现，于是开始接些模特工作。别的模特当然也可能修饰过，可是美则美矣，总感觉是流水线出产的工业产品。但高允贞的脸则是有艺术考量的，自己亲自思考设计，堪称艺术品。再加上文艺两开花，散发出内涵高级美的她，在模特堆里十分出挑。她的一组写真照也曾经火遍全网。有很多人还说，高允贞的外形及气质跟初出道的全智贤极为相似，因此高允贞获得了“小全智贤”的称号。毕业后，她更加专注于模特事业，还成为了韩国设计师品牌 Spell Edit 的专属模特之一。在模特做了几年之后，凭借辨识度超高的美貌，高允贞终于被影视公司签下，甚至在她的演艺作品未上映时就已经被认定是全智贤接班人，直接赢在起跑线上。到了二零一九年，高允贞终于凭借电视剧《会读心术的那家伙》正式出道。她在剧中饰演未婚妈妈金素贤。世上有一种金子，是即使泥土再污浊，也挡不住天生的光芒，就如同高允贞的演员录。她的出道作虽然戏份不多，但却展现了成熟的演技，也因而获得戏剧圈人士的青睐。于是第二部作品就在红遍海内外的《Sweet Home》担纲颇重要的角色。出道不到两年，就以迅猛龙之态迅速走红。以新人来说，速度真的很快，这也证明她确实很有观众缘。到了二零二一年，高允贞又接了两部新戏，悬疑剧《至上之法》，还有动作片《Hunt》，而且在电影《猎手密令》《Hunt》中还获得了超高评价。《猎手密令》将韩国南北战争谍报情节搬上大荧幕，是高允贞的处女作电影。她在电影里饰演一名大学生赵维静，阴差阳错之下卷入了间谍搜索作战中。虽然是第一次参演电影，但精湛的演技连李正载都称赞。虽然是新人，但高允贞的表现让人非常吃惊，是很优秀的新人演员。尽管出道时间不长，但因为长得太过好看，再加上她的脸非常有辨识度，使得她迅速在韩国走红。而突然爆红的人气更让她感到很心动，觉得自己的运气很好，面对未来的期待也非常高。如此的人气更是很感谢粉丝们的爱戴
，但是要在竞争激烈的韩娱圈新生代女星里杀出一片天，光靠脸当然还是不够的，独特的气质是重要的一大关键。就像全智贤为何无法轻易被取代，不也就是因为那股气吗？不过，脸蛋精致、气质出众的高允贞，这是个艺术文青。她毕业自首尔女子大学现代艺术学系，就学时就曾登上过《大学明日》杂志的封面。她本身热爱看题材特殊的电影，也经常去看展。有一句话说：“你的气质里藏着你曾读过的书、走过的路。”用这句话来形容高允贞准没错，因为好的家庭教育以及她自己学习艺术时间较长，也让她看起来更加的特别，没有艳俗的感觉。不过这样的美貌毕竟是后天得来的，还会出现崩坏的可能性。高允贞曾经在《甜蜜家园》的采访中就曾被发觉颜崩，在剧中脱离开高级滤镜后，高允贞真实的皮肤状态暴露了她的现状：额头、下巴处有不少闭口痘，脸颊的填充感非常明显，肿胀、僵硬。眼圈和法令纹都很明显，就连唇部都从之前的果冻感变成了肥大的肉感。在他讲话的时候，苹果肌的僵硬肿胀也导致他的面部表情有点失真，甚至都无法做出正常的嘴部动作，总是感觉他嘴里含着某种物体一样，非常不舒服。另外，他的眼睛也跟之前的清冷灵性不同，显得呆滞无神。他面对镜头微笑的时候，嘴部像一台手牵纸的机器，越想动得自然，却越不能正常的发力。隔着镜头都能体会到高允贞的一丝尴尬。这么一看，高允贞很可能是深陷整容后遗症，脸垮了。许多网友看到她这样的状态后，也纷纷留言称她越来越会照片了。还有小伙伴直接点名不能填充，一句话揭露了高允贞的问题所在。不过在前段时间的青龙电影节上，高允贞的脸似乎又重回了巅峰，身穿一身黑色无袖蕾丝长裙，颜值更是全场最佳，无可挑剔。而最近《还魂二》开播，高允贞的颜值也依旧在线，配合剧中光影，真的是让人惊艳。公开的剧照中，高允贞身穿米色系明亮的服装，营造出清秀的氛围。她就像与世隔绝的少女一样，纯洁的表情和炯炯有神的眼睛非常神秘。第二集讲述的就是张玉重生三年后的故事。欲火重生之后，他用了三年的时间成为了众人口中追杀还魂人的怪物，成了城中最强的术士。海报中他逆光站立的画面，正对应了剧集的名字是光和影，悬念拉满。不过可惜的是，第二季里庭昭敏不再出演女主，那么陈复妍这个角色将何去何从？毕竟她的身体蕴含着一股超强的力量，很可能藏着很多未解开的谜团。如大家所见，庭昭敏属于实力派演员，因为在美女众多的韩国娱乐圈中，她的外貌并不出色，一开始征服观众的莫过于她演技的魅力。不过高允贞的演技也不差，第一季的打戏干净利落，表现也很惊艳。这次主演第二季应该也不会让人失望。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。